குட் மார்னிங் ஃப்ரெஷ் பீப்புள் எல்லாருக்கும் நன்றி இங்கே வந்திருக்கிறதுக்கு சக்தி சார் என்னை வந்து ஒரே ஒரு தடவை தான் பார்த்தாங்க ஐ திங்க் அஞ்சு நிமிஷம் தான் பார்த்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க எதை வச்சு ஓகே சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அந்த ஒரு அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் என் மேலே வச்சு இந்த படம் எனக்கு கொடுத்ததுனாலே ஸ்டன் சீக்வன்சஸ் மற்ற எல்லாத்துலேயும் சரி ஐ வாண்டட் டு பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்வால்வ்ட் இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் அதே சமயம் ஸ்டன் சீக்வன்சஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதே சமயம் இந்த டீமோடு ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப லைட்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் இட் இட் வாஸ் பேலன்ஸிங் இட் அவுட் அப்புறம் மைக்கிள் மாஸ்டர் மாஸ்டர் வந்து நிறைய தடவை நான் மனசுக்குள்ளே திட்டியிருக்கேன் சாரி மாஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ரோப் சீக்வன்சஸ்லாம் அர்ஜுன் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக நான் காலையில் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் சாப்பிட்றதுக்கு பிகாஸ் ஹார்ட்னஸ் போட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிட முடியாது சரியாக மூச்சு விட முடியல அதனால் ஒரு இட்லி ரெண்டு இட்லி அவ்வளோதான் காலையில் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு ஹார்ட்னஸ் போட்ட உடனே காலையில் வந்தோடனே இது கோ டிரெக்டர் சுந்தர் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க கேரவனில் என்ன சீன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் கொஷின் வில் பி இன்றைக்கி ஹார்ட்னஸ் இருக்கா தூக்க போகிறாங்களா இல்லையா அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் கேள்வியாக இருக்கும் ஹார்ட்னஸ் சீக்வன்சஸ்லேயும் சரி ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ஹார்னஸ் போடும்போது ரொம்ப பயமாக இருந்தது அதுக்கப்புறத்துலேருந்து ஐ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் சரி ஓகே மாஸ்டர் தான் இருக்காங்க அண்ட் மாஸ்டர் கூட ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நாங்கள் இருக்கோம் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டாங்க ரமேஷ் திலக் அர்ஜுன் வின்சென்ட் இவங்க மூணு பேரும் ஆக்சுவலி வந்து பெரிய டைம் பாஸ் குட் என்டர்டெயின்மெண்ட் செட்டில் ரொம்ப பயங்கரமாக டைம் ஸ்பெண்ட் ஆச்சு பிகாஸ் ஒரு சீரியஸான செட் மாதிரி தான் இருக்கும் வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு எல்லாருமே வந்து பயங்கர சீரியஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அங்கே நாங்கள் மூணு பேரும் நாலு பேரும் உட்காந்து ஏதாவது கிண்டில் அடிச்சிட்ருப்போம் ரவியும் அப்படி தான் செட் போட்டவங்க மூர்த்தி சார் நான் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் முடிகிற வரைக்கும் எனக்கு ஆர்ட் டிரெக்டர் யாருன்னு தெரியல யார் யாருன்னு வந்து நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஸோ ரவி டக்குன்னு சொல்லுவாங்க தான் அவங்க தான் அங்கே போகிறாங்க பாருங்க திரும்பி பார்க்குறதுக்குள்ளே ஓடிடுவாங்க அவங்க அவங்க இருக்கிற இடமே தெரியாது யாருனே தெரியாது எனக்கு கிறிஸ்டஃபர் நோலன் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே நல்லா பார்ப்பேன் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னோடனே நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஓகே சொல்லிட்டேன் படம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஐ ஸ்டார்ட் டு வரி ஓகே எப்படி இருக்க போகுது செட் எப்படி இருக்க போகுது நம்ம வந்து இப்போது எதுவுமே இல்லாமல் நடிக்கணும்னா அது வேறு மாதிரி ஐ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் அது எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நிறையா படம் நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் மறுபடியும் ஸ்பேஸ் ஃபிக்ஷன் ஸ்பேஸ் ஃபிக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் ஆனால் செட்டுக்குள்ளே போன உடனே அதான் அவங்க சொன்ன மாதிரி பாதி ஒர்க் வந்து அங்கேயும் அங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலி இட் ஃபெல்ட் லைக் ஐ வாஸ் என்ட்ரிங் ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் செட் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது மூர்த்தி சார் அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் வந்து இதுக்கு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டிங் பிள்ளராக இருக்கும் ரவி ரொம்ப வேர்சைட்டை வேர்சைட்டையிலான ஒரு ஆக்டர் சத்தியமாக இது வரைக்கும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக வேறு வேறு சப்ஜெக்ட் எடுத்து பண்ணுற ஹீரோ வந்து நான் பார்த்தது கிடையாது ஸோ பிக் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ அண்ட் யூ ஆர் செட்டிங் அ மார்க் ஆக்சுவலி இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் மெனி அதர்ஸ் ஹூ ஆர் குணோ லுக் அப் டு யூ அண்ட் ஹூ ஆர் லுக்கிங் அப் டு யூ அண்ட் நீங்கள் கொடுக்குற கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து நியூ கமர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை நியூ டிரெக்டர்ஸ்க்கும் கூட இப்படி பண்ணுறதுக்கு ஹீரோஸ் நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின்ற சொல்கிறது வந்து அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் யூ சக்தி சாரும் கூட ரொம்ப வேர்சட்டாக எல்லாம் கான்ஃபிடென்ட்டாக என்னால் முடியும் அப்படின்னு நினச்சி அவங்க ஹீஸ் அ வெரி பாசிட்டிவ் பர்சன் அதனாலேயே வந்து எவ்ரி திங் வில் பி பாசிட்டிவ் ஃபார் ஹிம் இன் இஸ் லைஃப் அண்ட் இந்த படம் வந்து பெரிய பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே இன்க்ளூடிங் மீ பிகாஸ் எனக்கு இது ரொம்ப பெரிய பிரேக்காக இருக்கும்னு ஐ எம் பிலீவிங் ஆரவக்குட்டி பயங் எவ்வளோ எந்தோன்னா அவங்க வந்து கேரவனுக்கு கூட போக மாட்டாங்க ஸ்பாட்லேயே இருப்பாங்க ஒன் மோர் ஒன் மோர்னு உடனே டக்குன்னு ஃபஸ்ட் டேக்கு ரெடி ஆகிற மாதிரி அப்படியே ஃப்ரெஷ் ஆகிடுவாங்க இட்ஸ் அ கிரேட் பிளெஸ்ஸிங் ஃபார் யூஎன் ஆர்த்தி ஆல் தி பெஸ்ட் அரஃப் நீங்கள் வந்து இது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஐ வாண்ட் ஆக்ட் இன் யோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம் ஆஸ் வெல்
இமானண்ணாவோட நான் அதிக படம் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டிக் 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 சாங்ஸ் வந்து இமானண்ணா பண்ணது சான்ஸே கிடையாது இது வேறு மாதிரி இருந்ததுண்ணா உங்களோட யூஸ்வலோட ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அண்ட் அகேன் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும்னு ஒரு இதை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் அந்த தீம் போர்ஷன்லாம் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் மதன் காக்கிசா அவங்களோட லிரிக்ஸ் சத்தியமாக எனக்கு புரியல நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே எப்பயாவது நான் டிக் 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 இந்த சாங் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எப்பயாவது அப்செட் ஆனேன்னா இல்லை வென் ஐ ஃபீல் டவுன் இல்லை நான் ஒரு ஜாக் போனோன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணோன்னா அந்த சாங் தான் கேட்பேன் சத்தியமாக எனக்கு அப்போ லிரிக்ஸ் தெரியாது இப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு டூ மோர் ஃபிலிம்ஸ் கண் க கண்டிப்பாக அண்ட் கீழே வந்து லிரிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு வருதுல்ல ஐ திங்க் மீனிங் அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் யூ ஹாவ் டு மேக் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜபக் சார் தேங்க் யூ வெங்கடேஷ் தேங்க் யூ பேச மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க என்ன திட்டுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சம்டைம்ஸ் தெரியும் சார் தேங்க் யூ அதுதான் பிரதீப் தேங்க் யூ தேங்க் யூ Thank you so much, Niveta. So, I'm going to talk 